Hello， 大家好，欢迎来到丰臣秀吉，我是 Yoshi。这一阵子呢，在 B 圈里面，大家最常讨论的一个议题，不外乎就是到底现在整个加密货币市场是处于一个熊市，还是处于一个牛市？那当然，对这样的议题来说，肯定会有两边不同的一个看法。不过呢，我认为我们应该要从一个更宏观的一个角度来看这个加密货币市场，因为毕竟今天加密货币市场是涨是跌，跟外在环境的一些影响呢，也是很有相关的。最简单的来说，如果今天整个大环境的景气或是经济并不是太好的话，我估计整个加密货币市场也会受到一定的影响。那就在上周五。CNBC 跟 Dr. Robert Schiller 这个诺贝尔奖经济学的得主有了一段 interview， 在这个 interview 里面呢，他有谈到了有关现在美国的房市，同时有关美国的股票市场。更重要的呢，他也有提到他对整个加密货币市场跟比特币的一个观点。那我们就先来听听看，这个 Dr. Robert Schiller 他对整个美国的经济景气是有什么样一个见解吧 ？Why are you comparing the current investing environment to the Wild West? <laughs> well, I haven't done that in print. I've been saying that. I think it's.、Uh, I, I I did write about、uh, the Roaring Twenties. There are times in history when we have more、uh, latitude for our emotions and more social、uh, excitement. And、uh, it seems like this is in one of those periods.、Uh, I'm I'm trying to pause it here. A whole different outlook. To economics, but it's not original anywhere. They talk about market sentiment、uh, that sometimes people get excited, and then all sorts of things happen in distant markets. Yeah, sentiment is strong, especially in the housing market, where we saw real home prices in record high territory. How long do you think this can last? Especially as the Federal Reserve is sort of debating its timetable around rising interest rates, raising interest rates. Yeah, well, so you you are right. The the、uh, It's now just a new record in real terms.、Uh, the home prices have never been so high. My data goes back a、uh, hundred over a hundred years. So this is、uh, something. Now、uh, we we naturally look at the Federal Reserve as a、uh, as a source of、uh, stabilization, and we have to thank them for having somewhat fulfilled that role for a long time, over a hundred years.、Uh, But I don't think that the whole thing is explained by central bank policy.、Uh, there, there's something uh, about uh, the sociology of markets that's happening,、uh, and then there's the question whether they can stabilize it without causing it to crash.、Uh, that's hard to do. It's hard to do, and that that really is the key question, right? We know inflation is a concern. We know the Nasdaq now is on track for its fourth. A week of losses, so it seems like the market is already responding to concerns about、um, about inflation. How much further do you think the market can drop? But your thoughts on just the, your outlook in general for the stock market?、Uh, well, I,、uh, it, I don't know if this market is going to react immediately. You know, it's, uh, uh, it's not like the、uh, sudden breaks that occur in the stock market. So we have a lot of upward momentum now. So. Uh, waiting a year probably won't bring house prices down,、uh, but if you go out three or five years, I can imagine that they're substantially lower than they are now, and maybe that's a good thing, right?、Yeah. Not from the standpoint of a home owner, but it's from the standpoint of a prospective home owner. Home owner, it's a good thing. If we have more houses, it, it, we're better off. Yeah, there. That's a good point. But、uh, let's talk about another market that is actually responding as well, or reacting to this recent concern around volatility, whether stocks and asset prices have run up too fast, and that's cryptocurrencies. I mean, they've been falling alongside the Nasdaq. And I know you were even thinking about buying Bitcoin a while ago, but you never ended up doing so. Maybe that was <laughs>、right. a good thing. Or have you changed your mind? I was thinking of buying them to、uh, experience. Experience the effect.、Uh, a lot of people do that. Actually, they'll, they'll take an investment because then once I take it, I know I'll think about it. <laughs> once you're skin in the game, right? Then you'll actually pay attention、uh, to it. But、sure. I never bought Bitcoin.、Uh, you know,、uh, yeah, maybe I, I should be a, a, a active in that market. I think about market psychology, and I think that that's a very psychological market. Yeah, it's impressive technology, but. The ultimate source of value is so ambiguous that it has a lot to do with our narratives rather than reality. 
So studying behavioral economics, economics, right now you would not be a buyer of Bitcoin. For now, you're staying away? Yeah, I think so. I think that the, the technology is interesting. Someone will find something very useful to do with something like that. Uh, but it may not be Bitcoin. Bitcoin down 9% today. Professor, always appreciate your time. Professor Robert Schiller. Uh, all right. 所以呢，在这段 interview 里面，这个 Dr. Robert Schiller 他有讲到三个部分。那第一个部分呢，主要是在讲有关股票的部分。他是觉得说，现在的市场上充斥着各式各样的投资者。那现在很明显，市场上比较像是跟风的一些投资者。简单来说，我们可以回顾一下今年年初发生的 GME， 以 GameStop 这种连锁店面游戏的一个公司的股票。照理讲，从它的基本面跟它的财报来看的话。通常并不是一个会令大家觉得有价值可以购买的股票，但是呢，也就是因为在今年的年初，透过社群的论坛 Reddit 的效应之下呢，造成了整个 GME 的股票的暴涨。除了 GME 以外呢 t e s l a 的股票呢，也是另外一个大家一起跟风的一个对象。那如果以加密货币市场来讲的话，上个月发生在狗狗币爆冲的事件上面可以看得出来呢，这也是另外一个大家一起跟风的表征。所以呢，单从股票市场来看的话 ，Dr. Robert Schiller 他就觉得现在的整个投资市场的氛围呢，比较像是大家一起跟风，然后今天你的邻居跟你报一只股票，你可能就跟着去买这样子的一个情况。所以呢，他觉得在这样的市场的一个氛围的情况下，其实对整个投资市场来说呢，是非常的危险的。那在接下来呢，他就讲到了有关房地产市场。那在美国房地产市场，大家最主要是因为担心整个通膨的效应之下，会造成整个美金的贬值。那再加上最近的房市呢，也因为美国的利率一直在创历史的新低，所以也造成大家相对于觉得，即使今天房价有涨。但是，相对于在利率比较低的情况之下，买房来抗通膨，相对于也是一个比较保险的一个投资方式。那再加上去年的疫情下的一个影响，很多的新房的建设的工程呢，都暂时的趋缓。然后呢，原物料因为运输的关系，造成一些短缺。那很多工人也因为疫情的关系呢，也大量的减少。所以呢，也就造成说，市场像现在的。整个需求呢是大于它的供给，在这个供需失衡的情况之下，也造成整个房地产的价格呢一直屡创新高。以最近美国房市的情况来说的话，基本上现在的买价都是要是开价的大概增加个百分之十到二十，你才有办法买到这个房子。那在新屋的销售方面的话，基本上现在你想要采购一个新屋的话，你都需要去排队在等待的名单上。并不是今天你选定一个房子，你马上就可以购买，就可以入住。所以呢，也就是因为在现在缺工、原物料稀少，然后整个市场上物件稀少的情况下，造成整个房市的价钱呢一直高居不下，而且也一直屡创新高。那 Dr. Robert Schiller 呢，他其实也看到了这样的一个情况。所以呢，他也判断说，现在的房市要趋缓的话，其实是不太可能的。他也认为，在未来的一年内呢，房价要下来也不是那么容易的事情，因为房子相对于并不是这么好流通的一个物件，所以呢，它基本上要反映整个大环境，相对于的速度是会比较慢的。不过呢，他接着也有在讲到说，他个人是认为呢，大概房市到三到四年呢，应该就有机会下跌的一个情况，因为等到整个新屋的开工率开始慢慢恢复正常，然后工人开始回流，原物料的供给开始趋于稳定之后呢，整个房屋的供给跟需求达到一定的平衡的时候呢，他估计整个房市应该就会开始慢慢下跌了。所以呢，如果从房地产这个角度来看的话，虽然说整个大环境的经济并不是太好的情况之下，就因为它的供需的一个问题，造成目前房市的价钱呢一直高居不下，短期间内呢应该也不会造成一个下跌的情况。最后呢，他就提到了有关 Bitcoin、有关比特币跟整个加密货币的市场。那他个人到目前呢是还没有持有任何的比特币，最主要呢，他个人是觉得整个加密货币跟整个比特币对他来说，他还没有看到一个实质的一个经济效益。不过呢，他有提到说，他觉得区块链是非常创新的一个技术。那他个人也觉得这个区块链的技术呢，是会继续的发展下去的。那对于加密货币这块呢，他个人认为呢，未来可能并不一定是比特币在带领整个加密货币或是区块链的市场。有可能是其他的一些货币，或是一些其他的区块链的技术。
，但是至少表示整个加密货币市场呢是有它一定的存在的价值的。所以呢，如果我们从他这段 interview 来做一个大概的总结的话呢，其实呢，我们大概可以评断说，他个人是认为现在整个投资环境的氛围呢，虽然是处于在一个非常高风险。非常不稳定的一个情况，但是呢，也因为特殊的一些外在的一些影响，所以就会造成说，现在很多人呢都沉浸在将近泡沫的一个投资环境之下。当然，作为一个加密货币的投资者的我们来说的话呢，其实呢，我觉得我们要注意的就是，今天虽然说很多数据上面都显示加密货币市场跟股票市场呢并没有一个直接的相关连接，但是呢，我们必须知道，也必须承认说。如果今天整个大环境的投资环境并不是太好的话，那我估计整个加密货币的市场呢也会跟着一起下来。所以呢，这就是为什么今天呢，我想要带大家来从一个更宏观的角度来看这件事情。如果今天整个全世界的景气都不好的情况之下呢，不管是股票市场，不管是房地产，不管是加密货币市场。都应该不会有一个太好的一个成效。那至于我们可以从什么地方看出一些迹象呢？那其实我个人认为，从美国这边来看的话呢，最容易判断的地方就是有关利率的这个涨跌。因为今天美国政府掌控这个利率涨跌的话，不单单只是影响美国境内，也会影响整个全世界的一个经济走势。如果今天美国在下半年一个时间内突然决定升息的话，它首先影响的呢，就一定是这个股票市场。那它一旦影响到股票市场的话呢，间接的也就会影响到加密货币的市场，因为呢这两个市场呢是资金比较容易快速流动的一个市场，所以呢它也就反应的会相对的比较快。那再来呢，最后呢它才会反映到整个房地产的市场。所以呢，与其我们单单站在整个加密货币的市场来判断说，到底这个加密货币市场之后会是继续呈现一个牛市，还是继续呈现一个熊市来讲的话。对我来说，其实最简单的一个判断基准呢，就是持续关注是否美国的出联呢会有一个升息的一个消息。所以呢，希望可以从今天这个 Dr. Robert Schiller 这个 interview 来，可以跟大家一起从一个比较宏观的一个角度呢，来去分析整个市场的一个走势。那我们今天先聊到这喽。如果喜欢我 content 的朋友的话呢，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友的话呢，也请你麻烦帮我在下面留言哦。那我们今天先聊到这喽，拜拜。